，赛罗哥哥，你在哪呀、啊？你跑去哪里了？下班了，怎么不回家呢？我好担心你啊！求求你，你快出来吧，我真的不能没有你。泽塔，你看到你赛罗师傅了吗？他下班没回家，我好担心他。没看到啊，师傅为什么不回家呢？不会被怪兽抓走了吧？我现在就去帮你找。火焰战士，你看到赛罗了吗？他不知道去哪了。我找了好久也没找到他，赛罗没来我这里。不过你放心，赛罗是我最好的朋友，我一定帮你找回来。此时的赛罗正坐在海边的石头上难过。为什么很多小伙伴都不喜欢我了？我好伤心啊！我每天努力的工作，辛苦的打怪兽，每一次我都拼尽全力，可还是有很多人觉得我不够好。我真的太难过了，我的爱心能量已经越来越少了，战斗力也下降了。看来大家真的不喜欢我了，都不愿意给我爱心能量了。我是不是应该离开光之谷，找一个没有人认识我的星球，去做一个平凡人呢？终于，格利乔带着火焰战士和泽塔找到了这里。赛罗哥哥，我终于找到你了！你怎么一个人坐在这里呢？你别伤心难过了，在我心里，你就是光之国最帅最厉害的奥特曼，你就是光之国的孤勇者。是啊，赛罗师傅是我心中最酷的奥特曼，我这辈子只有一个师傅，那就是你，赛罗奥特曼。谢谢你们的鼓励，我现在感觉全身又充满了力量，我还会继续保护地球的。小伙伴们，我们把爱心能量都送给赛罗，帮助他成为光之国最厉害的奥特战士吧。小伙伴们，快跑啊！这个汉堡成精了，可别让他抓住了。别跑啊！我被汉堡卡住了，我不会伤害你们的。你们能帮助我吗？我们才不信你肯定是怪兽，我们把你救出来，你肯定就把我们抓走了，我们才不傻呢。我不是怪兽啊。我是德凯奥特曼，很多小朋友都认识我，你们快救救我吧！我真的没骗你们。什么德凯奥特曼？我们听都没听过，你肯定是个汉堡怪兽。小伙伴们，你们认识德凯奥特曼吗？如果他真的是奥特曼，就帮他点亮红色爱心吧；如果是怪兽，就送狗头给他。你看，根本就没人给你送爱心，都是给你送狗头的。你就别骗人了，我们才不是三岁小孩呢，我们已经是五岁小孩了，你根本骗不了我们。你赶快离我们远点，别再跟着我们了。这个人长得好奇怪啊，怎么头上长个大汉堡？你是何方妖怪？是不是贝利亚派来搞破坏的？泽塔是我，我是德凯奥特曼啊，新加入光之国的奥特战士啊。我的头被卡在汉堡里了，你快救救我！你现在这个样子，谁能认出来你是德凯奥特曼啊？万一你是怪兽怎么办？太危险了，我不干。泽塔，你相信我一次啊！你看我的腿，是不是跟德凯奥特曼的腿长得一样？我真的没骗你，好像是长得差不多。好吧，我就相信你一次，跟我走吧，我去找奥特老王来救你。老王啊，你快看看，这个人说自己是德凯奥特曼，头被卡在汉堡里了，你帮帮他吧。怎么这么不小心啊？把头卡在汉堡里的奥特曼，我还是第一次见。我可以帮你解除汉堡，但是我年纪大了，施法很消耗体力。你要把你的爱心能量送给我一部分，帮我恢复体力。说完，奥特之王就盘腿坐下，开始帮德凯奥特曼解除汉堡。太好了，我头上的汉堡终于没了，我太开心了。奥特之王，谢谢你，我要把我的爱心能量全部都给你，你真是太厉害了。小伙伴们，你愿意把你的爱心能量送给奥特之王，帮助他恢复体力吗？你知道奥特曼上街摆摊会卖什么吗？泽塔摆摊卖汉堡，贝利亚竟然在旁边卖马桶，真是太奇葩了！卖汉堡了，卖汉堡了，新鲜出炉的汉堡，又香又好吃。赛罗奥特曼都喜欢吃我家的汉堡，大家快来买啊！卖马桶了，卖马桶了，比汉堡还要香的马桶啊！用了我家的马桶，你拉完还想拉？格力乔乔姐姐用的都是我家的马桶，快买一个回家试试吧。哇，好大的汉堡啊！一看就是很好吃的样子。可是旁边怎么有这么多的臭马桶啊？一下就没胃口了。走了走了，不买了。被老黑，你太过分了吧！我在这卖汉堡，你居然在我旁边卖马桶，你这马桶都没洗干净，臭死人了，害我的汉堡都变臭了。谁还买我的汉堡啊？你快给我挪远点！我管你卖给谁啊！你那汉堡一看就不卫生，吃完肯定会拉肚子
，刚好到我这里买个马桶回家了，真是小歪歪，真是气死我了！被老黑，我要送你一首歌，让你知道大家为什么都不喜欢你。被老黑，大黑猪，家里都是臭马桶。被老黑，好难看，天天睡在马桶上。被老黑。挣钱走，把你打到吐鲁番，被老黑打坏蛋，每次考试的领蛋。泽塔，你个半吊子，唱的什么破歌？看我今天不揍扁你！大家快给我点个赞，给我点能量，我要把被老黑的屁股揍成八瓣。你知道奥特曼是怎么睡觉的吗？泽塔居然在汉堡里睡觉，贝利亚喜欢睡在猪圈里，真是一个比一个奇葩。今天是奥特曼奇葩睡觉大赛，我后面这四个奥特曼，你觉得谁睡觉最奇葩，谁就可以得到这个大奖杯。肯定是我睡觉最奇葩，我可以倒挂在树上睡觉，清风拂面的感觉真是太舒服了。我可以挂在树上睡三天三夜。我真是太牛了，觉得我奇葩就给我点个赞吧。肯定是我睡觉最奇葩，我可以钻进汉堡里睡觉，这汉堡真是太香了，真是睡得又香又满。完了，怎么开始下雨？完犊子了，我要把头也钻进汉堡里面去睡觉。觉得我奇葩就送我三朵鲜花吧。肯定是我睡觉最奇葩，我最喜欢在奶茶罐里睡觉。我真是太爱奶茶了，睡觉也要睡在奶茶里。哎呀，下暴雨了，我要钻进里面睡觉了。等一下，觉得我奇葩的就送我三个大拇指哦。你们肯定没有本大爷奇葩，本大爷最喜欢在猪圈里睡觉，这里的味道真是太好闻了，一天不闻我就睡不着觉。晚上要是觉得冷了，我就抓两头猪盖在身上当被子，真是太暖和了。觉得我奇葩就送我三个狗头吧，我最喜欢狗头了。<笑>这几个二货真是一个比一个奇葩。这个奖杯颁给谁好呢？评论区告诉我吧。不好了，鸭蛋怪把小赛罗抓走了，还强迫小赛罗给他们洗马桶，真是太可恶了。就在刚刚，小赛罗正在家里练习弹钢琴，准备参加学校组织的钢琴比赛。这时，一群鸭蛋怪闯了进来。弹什么破钢琴？快给我们洗马桶！你们这些奥特曼只配给我们怪兽洗马桶。可怜的小赛罗只能一边哭一边洗着马桶，也不知道这么多马桶要洗多久才能洗完。大家快给小赛罗送三朵鲜花，心疼他半小时。这时，格力乔骑着自行车回家了。可是鸭蛋怪太多了，格力乔也没有办法救出小赛罗，他也被鸭蛋怪抓住了。听说格力乔唱歌很好听。赶快给本大爷唱一首，要是唱的难听，就罚你给我们洗一年的马桶。鸭蛋怪真的好丑，好难看，没有人愿意陪你们唱歌。我的赛罗哥哥肯定会来揍你，揍你屁股。我唱的歌你们会喜欢吗？你们怪兽头脑简单，每天只想着来地球搞破坏，大坏蛋。没想到奥特曼唱歌也这么难听，我要给你打零分。和小赛罗一起去洗马桶吧。可怜的母子俩一边淋着雨，一边帮怪兽洗马桶，真是太惨了。这时，小迪家骑着单车来找小赛罗玩，发现他们被鸭蛋怪抓住了，他马上骑着单车往家跑。小迪家能救出可怜的小赛罗和格力乔吗？点个关注，我们下期再见。泽塔捡到一个神奇的马桶，据说坐在这个马桶上拉巴巴，就会不自觉的把心里话说出来。泽塔背着这个马桶来到了赛罗师傅家，想听听赛罗师傅会说出什么心里话。师傅，快来试试我新买的马桶，试试看坐着舒不舒服。好巧啊，我肚子不舒服，正想上厕所呢。泽塔，你来的可真及时。呃，泽塔这个二货。怎么背个马桶来我家？不会是来坑我的吧？以前可没少坑我啊！这个马桶等下不会爆炸吧？这个半吊子是不是想把我弄挂了，好取代我的位置？我要不要现在就揍他一顿？我怎么把真心话说出来了？泽塔，你刚才什么也没听到吧？师傅不是那样的人，怎么可能会揍你呢？小伙伴们，你们要是觉得……我刚才说的是真心话，就给泽塔送个狗头吧。被老黑
，快来试试我新买的马桶。据说坐在这个马桶上拉粑粑，会拉得特别爽。哎呀，来得太巧了，我刚吃了五百份臭豆腐，吃坏肚子了，正到处找厕所呢。爽个屁啊！这个半吊子是不是又想来坑我？无缘无故背个马桶来找我，太奇怪了。是不是被赛罗揍了来坑我出气呢？他肯定就没安好心，这马桶肯定有问题。等一下不会把我炸到天上去吧？好吓人啊！拉个粑粑都提心吊胆的。<笑>我怎么把心里想的全说出来了？泽塔，你听我给你编啊！不是，刚才我说的都不是真的。不信你问问小伙伴们，你们要是觉得我说的是真心话，就给泽塔点个赞吧。我觉得肯定没人点，这是什么破马桶啊？怎么一坐上去都是骂我？你们想不想试试？贝利亚一觉醒来，发现自己新买的跑车只剩下四个轮胎了，这到底是谁干的？原来贝利亚最近抓了好几个奥特曼，强迫他们给自己干活。格力乔，你负责给这些牛唱歌，要是唱的难听，就罚你去喂猪。贝利亚是大坏蛋，我不喜欢。只想让你赶快消失，再也不想看见你，快走远一点。贝利亚全身漆黑，黑不溜秋。赛罗走，你低下走，你你的一生就是一个笑话。零分，零分，真是太难听了。现在就去猪圈喂猪去。<笑>泽塔，你负责给我的宠物狗唱歌，要是唱的难听，就罚你给我洗车。被老黑打黑炭，天天爱吃臭豆腐。被老黑二百五，天天给我洗衣服。被老黑打屁股，看见你我就想吐。唱的什么破玩意？我的伟大形象都被你唱没了。扣一百分，马上去给我洗车去。我的车呢？怎么就剩四个轮胎了？我昨天刚买了新车呀。臭德塔，你给我出来，看我不打爆你的屁股！小伙伴们，我洗车的技术怎么样？洗着洗着就把车洗歪了，就喜欢看被老黑气冒烟的样子，觉得我洗得好，就送个狗头鼓励我一下。八百只怪兽排着队挑战恐怖的水滑梯，滑梯下面站着两只巨型的机械恐龙，如果挑战失败的，就会变成这两只机械恐龙的晚餐。雷德王已经迫不及待的想要开始挑战了，只见他一脚踩了上去，脚底打滑，根本站不稳，一下就摔得鼻青脸肿。好不容易爬起来，试着想冲刺跑下去，没想到又摔倒了。这玉米棒子真是太搞笑了！小伙伴们，快发电谣嘲讽他！雷德王干脆放弃了挣扎，就任由自己这么滑下去，像一根玉米一样趴着一动不动，一路摇摇晃晃的滚到了滑梯底部。没想到居然顺利过关了，真有你的！你真的好厉害哦！第二个挑战的怪兽真奇葩，居然给自己头上装了一台电视机。他选择了左边的急弯滑梯，还没站上滑梯就先摔了一跤，这是吓得腿软了吗？终于走进了滑道，可是头上的电视机太重，重心不稳，一头就栽了下去，飞快地爬了起来，继续往前跑。可是滑梯太滑了，根本就站不稳，还是重重的摔倒了。还好前面比较平稳，怪兽失掉，他只能拼命往前跑。还好顺利的过关了，真是太惊险了！你会给龙虾怪点赞吗？这么厉害！最后一个出场的是黑暗赛罗，他骑着一辆红色的炫酷摩托车，直接就冲进了极速滑道。他努力保持着平衡，稳稳的往下滑，轻轻松松就通关了，真是太厉害了！顺利通关的三个二货开心的跳舞庆祝着。后面的怪兽还能这么轻松的过关吗？点个关注，下期继续挑战。奥特曼真是太可怜了，贝利亚为了惩罚奥特曼，居然强迫他们玩恐怖的怪兽水滑梯，挑战失败的就会跟上一期的泰塔斯一样，成为下面两只巨型怪兽的晚餐。成功过关的奥特曼可以免费吃一年的汉堡。今天第一个挑战的是风马，他仔细观察了一下，选择了右边的急速滑梯。他一脚踩了上去，没稳住，重重的摔了一跤。风马艰难的爬了起来，试着往下跑，可是脚下一滑又摔倒了。小伙伴们，快去评论区发送抱抱自己，给风马加加油吧！风马紧紧抱住自己，就这么一直往下滑滑滑，终于滑到了滑梯底部，还好没有飞出去，总算是有惊无险的过关了。风马挑战成功了。可以免费吃一年的汉堡，真是太厉害了！好厉害！第二个登场的是赛罗奥特曼，为了给自己增加难度，他还把家里的小电驴骑来了。
，他直接选择了左边难度最高的旋转滑梯，一脚油门就出发了。他小心翼翼地控制着方向，生怕一不注意就飞出了滑道。好惊险！第一个弯道差点翻车了，看来得更加小心才行。就这样一直稳稳地往下滑，眼看就要过关了，可是调皮的赛罗却突然调转了方向，他想试试小电驴能不能往上滑，真是太冒险了。突然，车子一下失去了平衡，翻车了。小伙伴们千万别模仿这危险的行为。赛罗失败了，这下要变成怪兽的晚餐了，真是太惨了！小伙伴们发送三朵鲜花，心疼赛罗三秒钟。接下来闯关的是火焰战士，他决定骑着自己新买的自行车来挑战。他像阵风一样的冲进了滑梯，一路风驰电掣，勇往直前。没想到竟然轻轻松松就过关了，真是太牛了！我要给你点个赞。好长，好牛逼！哇、哦，牛逼！终于轮到杰德大孝子登场了，他开着一辆蓝色碰碰车，直接就冲进了滑道。突然天色一变，狂风暴雨倾盘而下。我的天啊！车子一个侧翻，差点飞出滑道，沿着滑梯的边缘盘旋下落，重重砸在了地上。杰德，你要加油啊！你肯定会没事的。杰德艰难地从车底爬了出来，一点事也没有，真是太幸运了。牛掰！三个小伙伴闯关成功，开心地吃着汉堡，真是太不容易了。下期还想看哪个奥特曼挑战水滑梯？记得评论区告诉我。原来怪兽的日子也不好过啊！贝利亚带着两个怪兽小弟也出来要饭了。走过路过的好心人，别点吃的吧！我已经五年没吃饭了，可怜可怜我吧！这里怎么有个怪兽在要饭啊？长得好丑啊！你会什么才艺啊？展示一个给我看看。我最近新学了一个电摇，你就看我秀不秀吧。哇，不错不错，真是太秀了！这个香蕉给你吃。我已经五年没吃过香蕉了，真是太好了。贝老大，我先走了。<笑>一根香蕉就乐得屁颠屁颠的，真没出息！来个好心人给点吃的吧，我也想吃香蕉啊。没有香蕉，来个辣椒也行啊。这个怪兽好可怜啊！你给我唱首歌，我就给你好吃的。唱歌可是我的拿手绝活，我最近学了一首新版的《孤勇者》，听完你肯定会说六六六。爱你孤身走暗巷，爱你暗巷里孤身，爱你对峙过绝望，绝望对峙过，爱你破烂的衣裳，衣裳却十分破烂，爱你和我那么像，和我长一样，披风褴褛，这褴褛的披风风啊。卑微，一醉卑微的梦，醉那黑夜中的黑黑的长夜。谁说站在光里的站在光里？你这是啥孤勇者啊？唱的全是废话。这个汉堡给你吃吧。谢谢好心人啊！祝你天天发大财哈！贝老大，我先回家吃汉堡去了。世界，真没义气。都不知道孝敬老大，看我回去怎么收拾你们！快点来一堆好心人吧！我一百年没吃饭了，饿得我儿子都不认识我了，真是太惨了！这不是被老黑吗？怎么又出来要饭了？给大哥唱首歌，我就把这个超级大汉堡送给你吃。你排一，我排一，赛罗是个赛图鸡。你排二，我排二，赛罗每天数小便儿。你排三，我排三。赛罗是个小瘪三，<笑>竟然敢唱歌骂我，大家快来揍他！别打了，我再也不敢了，饶了我吧，我要个饭容易吗？我每一次都挨揍。大家觉得被老黑该不该走？泽塔奥特曼的飞机也太帅了吧！泽塔每天的工作就是开着这台拉风的飞机在奥特村巡逻，发现有怪兽入侵奥特村的话，就直接报告给奥特老王，然后奥特老王就会带着大家躲起来，不让怪兽发现车开。格力乔每天都开着他的钢琴车到贝利亚的养牛场弹一首《孤勇者》，据说听了《孤勇者》的牛会长得更大更强壮。原来对牛弹琴是这样来的。托雷吉亚开着他的迷你小车来找他的死党贝利亚一起去钓鱼。由于车子实在太小了，贝利亚根本坐不下。于是托雷吉亚就在车顶安装了一个座位，让贝利亚坐在车顶上。两个二货就这么晃晃悠悠的一直往海边开，眼看就要到达目的地，车子突然刹车失灵了，直接冲进了海里。一群鲨鱼追在后面，把两人吓得屁滚尿流，疯狂逃窜。你这个坑货
，开的什么破车？我看你就是欠揍。早知道这样，我还不如在家看野猪佩奇呢。还想看哪个奥特曼的车？记得告诉我，下期带你们一起去看。奥特村里的汉堡泛滥成灾，把奥特曼的家门口都堵住了。诺亚奥特曼急着去上班，可是却连家门口都出不去。到底是谁把这么多的汉堡堆在这里？是恶作剧还是怪兽军团的阴谋呢？小伙伴们在评论区输入“抱抱”，自己就可以解锁一个全新出炉的抱抱特效，快去试试吧！赛罗找来一辆铲车，想把汉堡都运到别的地方去，来来回回铲了五个小时，可是根本不起作用，铲车也被困住了，无法动弹。戴拿奥特曼拿着铁锤，很用力的轻轻捶打着汉堡，试着想把汉堡敲碎，可是捶了半天也没有一点动静，这汉堡真是太坚硬了。杰德奥特曼双手握着大电钻，想给汉堡开个孔，看看里面是什么构造，可是钻了好久。手都震麻了，也无济于事。贝利亚最可恶，不帮忙也就算了，居然还带着一群小可爱在房顶上参观。他们拿着手机和相机，对着奥特曼一通狂拍，真是太坏了。没办法，赛罗只好给奥特之王打电话寻求帮助。老王啊，奥特村里出现了无数的巨大汉堡，把我们的门口都堵住了。你知道是怎么回事吗？没事没事，这些汉堡是我送给你们的礼物。看你们最近营养不良，给你们补补身体。如果你们不想吃了，就让格力乔用消失术把他们变走吧。正好这时格力乔跳完广场舞回来了，看到情况马上使用格力乔消失术把汉堡变没了。觉得我厉害，就给贝利亚送个狗头吧。赛罗为了保护自己的人间体，独自抵挡怪兽的强大光线，最后还是没有坚持住，英勇的牺牲了。小伙伴们，你会给勇敢的赛罗点赞吗？泽塔奥特曼匆匆赶来，可还是晚了一步。<笑>呃呃呃、<笑>师傅。你怎么就走了？我好想你啊！没有你的日子，我该怎么办啊？突然话锋一转，我师傅挂了，真是太好了！现在我就是光之国最帅的奥特曼了。以前他老是抢我风头，现在终于没人跟我抢了，我得唱首歌好好庆祝下。我的师傅终于挂了，我好开心，终于没人在我面前装帅耍酷，我就是光之国第一帅哥，以后你们可以叫我万人迷。就在泽塔唱的正开心的时候，赛罗却从坑里站了起来。你这个二货半吊子，我还没挂呢，你居然开始唱歌庆祝。师傅，你还活着？我还以为你挂了呢。挂什么挂？我昨天陪小赛罗写作业没休息好。打怪兽的时候睡着了，你这坑货竟然还想把我埋了，还要抢我的光之国第一帅，我看应该把你埋了才对。你们觉得我这徒弟还能要吗？假如让奥特曼当司机，每天开车送你去上学，你会选哪个？赛罗奥特曼的车是一台火炮战车，由于最近怪兽老是来到地球上搞破坏，为了小赛罗每天能安全的上学，他就在车上装上了最新式的武器，随时都能阻止怪兽的突然袭击，真是太牛了。我的车不是谁都可以坐的，只有我的粉丝才可以。点个赞，我们就是好朋友了。格力乔的车是一台七彩会发光的音响车，因为格力乔很喜欢听音乐，所以赛罗就专门定制了一台音响车送给他。这台车真是太炫酷了，车身的颜色还会随着光线变化成不同的颜色，真是太拉风了。小奥特曼们每天放学后，格力乔就带着他们去沙滩上跳广场舞。你们想坐我的车去上学吗？给我送三朵鲜花，我就来接你哦。贝利亚开的车是一台超豪华的马桶车，车上搭载了三十多个马桶。贝利亚每天开着马桶车在街上巡逻，要是哪天拉肚子了，还可以边开边拉，大大提高了工作效率。可是大家好像都不太喜欢他，见到他都捏着鼻子走开了。你知道这是为什么吗？我的车才是最牛的，上厕所多方便，坐我的车去上学，路过的同学都得叫你上堂课。我师傅已经三天没打我了，我今天又皮痒了，我得想个办法让师傅揍我一顿。师傅，几天不见你又变帅了，我今天学了一首新歌，让我好好夸夸你。你拍一，我拍一，赛罗是个赛图鸡。你拍二，我拍二，赛罗每天数小辫儿。你拍三，我拍三，赛罗是个小瘪三。<笑>你这是夸我还是骂我呢？想挨揍就直说。被老黑这么勤快啊！一大早就给你的野猪佩奇洗澡了。
，我得唱首歌好好夸夸你。你拍一，我拍一，被老黑每天都拉稀。你拍二，我拍二，贝利亚是千年老二。你拍三，我拍三，把被老黑打到吐鲁番。你拍四，我拍四，贝利亚是个大傻子。有你这么夸人的吗？赛兔子那家伙就带不出什么好徒弟。欧阳阳，玉米棒子锻炼身体的样子好帅啊！我得唱首歌好好夸夸你。你拍一，我拍一，雷德王不穿裤子。你拍二，我拍二，雷德王是大光棍。你拍三，我拍三，雷德王是印度阿三。你拍四，我拍四，把雷德王打到少林寺。你拍五。我排舞，雷德王不会跳舞。这下完犊子了，一下得罪了三个人。看来今天我的屁股要分家了，赶快送个狗头，给我增加点能量吧。听说你们三个都想加入赛罗警备队，贝老黑，你忘了自己是什么身份了吗？你是反派啊！反派怎么可以加入赛罗警备队？我们以后打谁去啊？我已经改邪归正了，昨天还辅导小赛罗写作业呢。怪不得小赛罗今天考了个零分，原来是你干的。<笑>雷德王，你也不知道自己的身份吗？你是个怪兽啊！加入警备队干啥？你就是个挨打的货。小朋友最喜欢看你挨揍。瞎说什么？人家这么可爱，小朋友都喜欢我，我也想当个好的怪兽。我昨天还扶奥特老王过马路呢。谁让你在红灯的时候扶老王过马路啊？你看奥特老王被车撞的都坐上轮椅了。<笑>拖拉机，你有什么资格加入赛罗警备队？你想把小奥特曼们都教坏吗？哪有啊！我最近什么坏事都没干，每天早睡早起，生活规律的很。早上喝喝奶茶，下午练练唱歌。那你赶快唱一首给我听听，要是唱的好听，我就考虑一下让你加入赛罗警备队；要是唱的难听，小伙伴们就送五个狗头给他。爱你破烂的衣裳，却看度命运的枪。爱你和我那么像，麻雀口都一样。唱的啥玩意啊？我快听说！小伙伴，你们觉得这三个家伙谁有资格加入赛罗警备队？记得评论区告诉我。由于最近都没怪兽打了，奥特曼都失业了，于是奥特曼组团来街上要饭。有没有好心人啊？行行好吧，我已经三天没打赛罗了。不是，赛罗已经三天没打我了。不对，我已经三天没吃饭了，给点吃的吧，好惨呐、啊！咦，这不是奥特之王吗？怎么在这里要饭啊？太可怜了，我送一个汉堡给你吃。玉米棒子，你真是个好人啊！我祝你长命百岁，生一箩筐玉米棒子出来。好你个奥特老王都不分点给我，还跑得这么快，来个好心人给点吃的吧！我一个月没吃饭了，我家小银河都饿得没有力气写作业了，我晚上都饿得睡不着，真的是好惨呐、啊！这不是银河奥特曼吗？好帅啊，连要饭的姿势都这么帅！我这里有吃的，这瓶超级大可乐送给你吃。小达达你真好，以后见到你我就不揍你了，我回家去给小银河喝点。太过分了吧！长得帅就可以为所欲为吗？怎么没人给我送个汉堡，送点可乐啊？快点来个好心人吧！我已经一年没吃饭了，都饿得越来越帅了。我以前的外号叫奶茶小王子，现在他们都叫我拖拉机，谁能有我惨？<笑>咦，这不是托雷基亚吗？快来人呐！有个奥特曼在这里要饭啊！大家快来揍他、啊！救命啊！不给吃的也就算了，还要来揍我，上哪说理去？这也太倒霉了！大家送个狗头，可怜下我吧。这天，小奥特曼们背着蛋仔，正走在回家的路上，突然，一群可怕的南瓜怪兽拦住了他们。哈哈哈，今天运气太好了，这些小奥特曼今天没人保护，正好可以把他们一锅端了。怪兽大哥，求求你行行好，让我们过去吧。我们背着小蛋仔走了一天，真的很累了。爸爸妈妈还在家等着我们回家吃饭呢，拜托你放我们走吧。看你们挺可怜的，我还真想放你们过去，但是我的兄弟们不答应啊。这样吧，听说你们跳舞很好看，只要你给我的南瓜兄弟们跳个舞，大家都觉得好看，并且给你们一百分的话。
，今天就放你们过去，不然就只能把你们抓到我们南瓜星球去种南瓜了。”南瓜大王，要是真有很多人给他们打一百分的话，可怎么办？你不会真放他们走吧？我们可是好不容易才逮到这个机会啊！你放一百个心，我听说大家都不喜欢奥特曼了，肯定不会有人支持他们的。嗯南瓜大王不好了，有几百个人都给他们打了一百分，这下完蛋了。没想到他们运气这么好，竟然还有这么多人喜欢小奥特曼。那我也不能食言，今天就放他们回家吧。我们下次再来抓他们。小奥特曼成功闯过了南瓜怪兽的包围，背着小蛋仔继续往家走。眼看翻过一座山就要到家了，没想到黑暗炸鸡带着一群鞑靼怪兽又拦在了前面。哈哈哈，小赛博，看起来你们今天运气不太好呀，背着小蛋仔一定很累了吧？在这荒山野岭的，不会有人来救你们的。哈哈哈，黑暗炸鸡，你想干什么？我爸爸揍了你那么多次，你还是死不悔改。我小赛罗可不怕你，今天就算粉身碎骨，我也要和你战斗到底。哦呦呦，看起来好厉害的样子啊！那我今天就给你一个机会，省得别人说我欺负小孩。你们这几个小屁孩跳舞不是很厉害吗？今天就跟我的达达军团比赛跳舞，要是你们赢了，就放你们回家；要是输了，就天天给我的怪兽兄弟们烤地瓜吧！哈哈哈，炸鸡老大，我可没学过跳舞啊！要是输了可怎么办？你怕什么？现在没人喜欢奥特曼了，大家都喜欢怪兽，他们就算跳的再好看，也不会有人支持他们的。我的达达军团跳得太好看了，这些小屁孩跳的是什么东西？我给他们全部打零分，快跟我回怪兽基地烤地瓜去吧！<笑>黑暗炸鸡，你兴奋过头了吧？竟然在这里欺负小孩子！我现在就让你在光之国消失！不好了，臭赛罗来了！炸鸡老大都被他打飞了，兄弟们快跑啊！不然我们也要被臭赛罗打飞了！